എക്സാമിനേഷൻ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷം പ്ലസ് ടു മാത്തമറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റഗ്രൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഓൾറെഡി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായും വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിൽ ഓൾറെഡി ഇരുപത്തിയെട്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ സീരീസിലെ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്ററിന്റെയും റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് എ പ്ലസ് അല്ല ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ എല്ലാം പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്ററിലെയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് എപ്പിസോഡുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ഫോർട്ടി പ്ലസ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ എ പ്ലസിൽ കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട് കിട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട് സോ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ച ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ന് വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫൈൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി എക്സ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഫൈൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് സമാനമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ചു പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഫൈൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇന്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇത് ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാം എങ്കിലും ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോളിനോമിയൽ ബൈ പോളിനോമിയൽ ഫോം ആണോ തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക ന്യൂമറേറ്റർ പോളിനോമിയൽ താഴെ പോളിനോമിയൽ നെക്സ്റ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണോ എങ്കിൽ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ സപ്പോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇന്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇന്റു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് വന്നാൽ എന്താണ് പോളിനോമിയൽ ബൈ പോളിനോമിയൽ ഫോം താഴെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടർ സോ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ സമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഫാക്ടർ ആക്കി മാറ്റിയാലേ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പൊ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആണോ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം സോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പോളിനോമിയൽ ബൈ പോളിനോമിയൽ ഫോം ഡിനോമിനേറ്റർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ പാർഷ്യൽ ഫാക്ഷൻ നോക്കിക്കോളൂ അകത്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ എടുത്തെഴുതുക ദെൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് എ ബൈ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫാക്ടർ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫാക്ടർ എഴുതുക എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് അനദർ കോൺസ്റ്റന്റ് ബി ബൈ നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ചിലപ്പോൾ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്നൊരു ടേം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് സി ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് പാർഷ്യൽ ഫാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ സം ഓഫ് ടേംസ് ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇരിക്കുന്ന ടേം കൊണ്ട് ഈച്ച് ടേമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈച്ച് ടേമിനെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇന്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ പിന്നെ എന്തേ ഉള്ളൂ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇന്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ എ ഇന്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു കിട്ടും പ്ലസ് ഇവിടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇന്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ക
a യും b കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് എഴുതുക ഇന്റഗ്രൽ 2x ബൈ x 1 ഇൻടു x 2 dx നേരെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ എന്താണ് 2x ബൈ x 1 ഇൻടു x 2 2x ബൈ x 1 ഇൻടു x 2 ഈക്വൽ ടു a ബൈ x 1 b ബൈ x 2 എന്ന് എഴുതാം a ബൈ x 1 a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -2 ബൈ x 1 Plus b by x plus 2. B and then 4 by x plus 2. Then and then operator with respect to x and then can dx. Pretty dear no. E sangadhi yana integration jayandhi. E value, e function and the time now. Ingenne eridhan sadhikim. Adha adhu pori vada replace idhu. A kim b kim value substitute idhu. Now which is equal to minus 2 constant power thirukam. Integration jayandhi. Each term ne plus i and separate yam. Integral first term minus 2 constant power thirukam. 1 by x plus 1. 1 by x integral log mod x 1 by x plus 1 integral log modulus of thalle irikkunathu x plus 1 plus 4 into integral for the constant power thirthu ee integral ivide apply aanu for matter vachal integral 1 by x plus 2 1 by x log modulus of thalle irikkunathu x plus 2 plus integration constant c ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ അറിഞ്ഞുകൂടായെങ്കിലും ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് പുറത്തെടുക്കുക താഴെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ലോഗ് മോഡിലേസ് ഓഫ് താഴെ ഇരിക്കുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി മാത്രം മുകളിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ലോഗ് മോഡിലേസ് ഓഫ് താഴെ ഇരിക്കുന്ന എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും വെരി വെരി സിമ്പിൾ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഫൈൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് 1 by 1 plus x square dx ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്റഗ്രൽ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു എ ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ് ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇൻ ടു ഇത് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ആണ് ഇത് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി നോക്കിക്കോ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഇവന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ സോ ഇവന്റെ ഇന്റഗ്രൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇത് ഇൻ ടു ഇത് അതായത് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് എഴുതാം ചിലപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട വെരി സിമ്പിൾ സൈൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോസ് എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ഇത് ഇൻ ടു ഇത് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു എന്ന് എഴുതാം സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് എഴുതാം ചിലപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇങ്ങനെ ഒരു വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു സൈൻ റൈസ് ടു സെവൻ എക്സ് ഡി എക്സ് നമ്മൾ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു സൂചന മാത്രം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അതായത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് എ ടു എ എന്താണ് മൈനസ് എ ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് വന്നാൽ ആൻസർ സീറോ എന്ന് എഴുതാം എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അകത്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സിന് മൈനസ് എക്സ് കൊടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കണം അത്തരം ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും അകത്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഓഡ് ആണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് എ ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സീറോ ഇവിടെ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഡ് ആണ് കേട്ടോ സൈൻ റൈസ് ടു സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓഡ് സൈനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ഓഡ് സോ ആൻസർ എന്താണ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു സൈൻ ക്യൂബ് എക്സ് ഇൻ ടു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ് കണ്ടാൽ പേടിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സൈൻ ക്യൂബ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓഡ് കോസ് സ്ക്വയർ ഈവൻ പവേഴ്സ് വരുന്ന എല്ലാം എന്താണ് ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈവൻ പവർ വന്നാൽ അത് ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ
ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒൺവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റഗ്രൽസ് അത് ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശുഭ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് എ പ്ലസ് വരെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിലും ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഉറപ്പായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഡേ എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്തമായ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വെയിറ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്